Hi everyone, welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinura ko sa una kong video. Ang susunod natin gagawin ay itong exercise 10 sa ating right side. So gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan natin magsimula lagi sa may mga given na sukat. So unahin natin itong ellipse na may 55 by 42 na diameter. So, let's type EL, enter, specify first point, then 55, enter, and the other axis, 42, since radius ang hinahanap, 21, enter. Next, I-rotate natin ito ng 30 degrees. Let's type RO, enter, select object, enter, specify base point, negative 30, enter. Sunod, para makuha natin ito, mag-line muna tayo sa gitna. Let's type L, enter, click here sa left quadrant ng ellipse, at click dito sa center. Ngayon, ang distance nito ay 26. So, i-offset natin ito ng 13 pataas at 13 pababa. Let's type O, enter, 13 Enter, select object, click going up, select object, click going down. Next, ito. Mag-line muna tayo ng mahaba. Type L, enter, click here, at hanggang dito muna. Ngayon, i-mirror natin ito. Let's type MI, enter, select object, enter, at ang mirror line ay dito sa gitna, and then enter for no. Then i-trim na natin ito. Type TR, enter, select object, enter, and then trim. At ito, gawin natin reference line. Then, i-extend natin hanggang dito. Lagyan na rin natin ng reference line dito. Next, itang reference line na 160. Let's type L, enter, 160, enter. Tapos, image properties natin siya dito. Let's type MA, enter. Select kung saan yung gagayahin and then click dito. Ngayon, gawin na natin itong dalawang line na ito para makuha natin to. So, let's type XL, enter, V for vertical, enter, and then click dito sa center ng ellipse, at isa rin dito sa dulo. 
and then press escape. Ngayon, i-move natin ito ng 32 going to right. Let's type M, enter, select object, enter, select base point, and then drag going right, 32, enter. At itong sa kabila, i-move natin ng 40 going left. Type M, enter, select object, enter, select base point, drag going left, 40, enter. Next, ang haba nito ay 28. So, i-offset muna natin itong center line ng 14 going up at 14 going down. Let's type O, enter, 14, enter, select object, click going up, select object, click going down. Ngayon, i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, and then trim. At, i-delete na natin ito. Next, dito sa kabila, ay may haba na 34. So, i-offset natin itong center line ng 17 pataas at 17 pababa. Let's type O, enter, 17, enter, select object, click going up, select object, click going down. Ngayon, i-trim na natin ito. Type PR, enter, select object, enter, and then trim. At i-delete na natin ito. Ngayon, lagyan na natin ito ng line. Let's type L, enter, click here, and here. The same din dito sa baba. Type L, enter, click here, and here. Next, Isundan natin itong kabila. Itong ellipse na 80 by 58. So, let's type EL, enter, specify first point, then 80, enter. And the other axis, 58, so ang radius niya ay 29, enter. Ngayon, i-move natin ito dito sa center. At i-rotate natin ng 30 degrees. Let's type RO, enter, select object, enter, specify base point, ito sa gitna, negative 30, enter. Kaya nang ginawa natin sa kabila, para makuha natin to, mag-line muna tayo sa gitna. Let's type L, enter, click dito sa right quadrant ng ellipse, at dito sa center. Ngayon, ang distance nito ay 34. So, i-offset natin ng 17 pataas at 17 pababa. Let's type O, enter, 17, enter, select object, click going up, select object, click going down. Next, itong straight line. Mag-line muna tayo dito ng mahaba. Let's type L, enter, click here, at dito sa taas. 
at i-mirror natin ito. So, let's type mi, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, and then enter for no. Ngayon, i-trim na natin ito. Let's type pr, enter, select object, enter, and then trim. At gawin natin itong reference line. Next, itong arc na may radius na 16. Let's type A, enter, specify first point, click here, then E for end, enter, specify end point, click here, R for radius, enter, 16, Enter. Next, itong arc na may radius na 34. Let's type A, enter, specify first point, click here, then E for end, enter, specify end point, click here, R for radius, enter, 34, Enter. Next, itong arc na may radius na 13. Let's type A, enter, specify first point, click here, then E for end point, enter, specify end point, click here, R for radius, enter, 13, Enter. And next, itong arc na may radius na 30. So, let's type A, enter, specify first point, click here, then E for end point, enter, specify end point, click here, R for radius, Enter, 30, enter. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Let's select aligned for aligned dimension. Next, let's select linear for linear dimension.
next let's select reduce Then lastly, let's select Angular. At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating 10th exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang CAD commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more COD learnings. Para sa mas marami pang COD lessons, i-click lang ang subscribe button at notification bell.